Oke, okay, kita mulai pembahasan tentang default uh, structure. Kita mulai dari nomor satu. Nomor satu uh, pembahasan sederhana selalu saya sebutkan bahwa ketika kita membahas tentang default structure, yang perlu kita ketahui adalah tentang subject dan verb. Subject verb. Kita cari tahu dulu mana subjeknya dan mana verbnya. Nah, di kalimat yang nomor satu ini ada titik range in color from pale yellow to white range. Dari sini kita harus tahu bahwa range di sini adalah sebagai verb. Kalau dalam satu kalimat atau satu klausa harus ada subject verb, satu subjek dan satu verb, maka ini sudah ada verbnya, maka yang kita cari adalah di sini subjeknya. Dan subjek itu harus dalam bentuk noun atau kata benda. Oleh karena itu, maka kita hilangkan di sini yang ada imbuhannya yang itu selain noun. Jadi yang kita butuhkan itu cuma noun aja nih. Maka kita hilangkan. Apalagi yang ada verbnya, maka kita hilangkan. Yang ada konektornya, kita hilang. Maka jelas pilihannya adalah A. Dan noun ini sebenarnya bisa bergabung dalam artikel. Artikel yang bisa masuk adalah the, a, an. Oke, itu artikel yang masuk. Atau boleh juga numbers. Misalkan two students. Uh, three books boleh untuk numbers, tapi kalau misalkan dalam konteks kalimat ini kita hilangkan saja kata-kata yang itu adalah selain noun. Dalam hal ini ada which, that, at, maka jelas pilihannya adalah yang a. Kita lihat um, nomor dua. Nomor dua ada carnivorous plants that insect to obtain nitrogen. Nah, kita sudah lihat di sini ada carnivorous plants. Ini adalah sub Subjeknya. subjeknya, maka yang kita lihat di sini di sini belum ada verb, maka yang kita cari adalah verbnya. Dan kita harus tahu di sini plansnya dalam bentuk jamak, maka di sini subjek verb harus agree ya, uh, agree harus subjek verb agreement. Uh, mereka harus sama-sama dalam bentuk plural. Nah, maka kita lihat nih yang bentuk plural. Oh, ternyata ada a. Tapi carnivorous plant ini verbnya di sini adalah trap. Apakah A, B, C, D ini sudah sesuai semua? Kita lihat. Menangkap insect, serangga. Maka yang maknanya itu pasif, kita hilangkan. Ini maknanya pasif. Kenapa pasif? Karena to be ketemu verb tiga atau past participle. Maka ini bentuknya adalah pasif. Maka yang pasif kita hilang karena kantong semar misalkan mereka bukan ditangkap serangga tapi menangkap serangga berarti yang bentuknya um, pasif kita hilangkan jelas bukan a dan bukan c antara b dan b maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang yang d oke okay? generally trap secara umum menangkap Ya, bukan menangkap secara umum, tapi secara umum menangkap. Secara general menangkap. Pilihan yang tepat adalah D. Pilihan untuk nomor tiga ada A federal type of government result in. Di sini sudah ada a federal type. Ada a berarti ini adalah um, subjeknya dalam bentuk singular. Dan di sini sudah ada kata result. Result di sini bukan result hasil, tapi menghasilkan ya. Maka di sini adalah verb. Maka sudah ketemu subjek dan verb. Kita tidak perlu mencari subjek dan verb lagi. Maka jika kita menemu pilihan ganda yang di situ ada verbnya, maka langsung kita coret saja. Oh ada is, berarti ini salah. Salah. Maka kita lihat ada vertically distributed, didistribusikan secara vertikal. Maka di sini juga salah maka jawaban yang betul adalah yang A. terlebih lagi di sini adalah kata in sebelum titik titik maka kita harus cari nih setelah kata in itu adalah objek of preposition maka setelah in ini bentuknya harus noun atau noun phrase oke okay? maka setelah in mau setelah in setelah on setelah at setelah of setelah by itu harus dalam bentuk Noun atau non-phrase. Karena itu akan menjadi objek of preposition yang bentuknya tidak boleh sebagai 
subjek. Maka kita cari nih, tanpa kita menghilangkan verbnya, kita cari oh di sini yang bentuknya noun ada a. Uh, vertical distribution of power. Di sini power is distribution. Ada verbnya maka tidak boleh. Yang C ini bentuknya bukan noun atau noun phrase. Yang D bentuknya ada noun phrase-nya tapi ini uh, malah dalam bentuk klausa. Maka jelas salah. Pilihan yang betul adalah yang A. Kita lihat nomor 4. Nomor 4, oh, sorry. Nomor 4 kita punya uh, February normally has 20 days. Februari di sini adalah subjeknya, kemudian has di sini adalah verbnya. Di sini ada koma, di sini ada koma. But every fourth year, setiap tahun keempat, uh, kelimatan empat, uh, atau jangka waktu empat tahun, titik-titik has 29 punya Uh, harinya itu ada 29. Di sini ada verb. Has kan verb. Di sini subjek, di sini verb. Di sini sudah ada verb. Maka kita lihat di sini harus ada subjeknya. Maka kalau di sini kita tinggal mencari subjeknya, kita hapus di sini yang ada verbnya. Is itu verb. Maka kita hapus. Ingat. Kalau misalkan um, kita mencari subjek, maka kita harus menggunakan pronoun ya. Di sini kan pilihannya it. <tuh> Di sini ada ada it, ada it, ada that. Maka yang bisa masuk ke has adalah pertama harus singular ya. Harus dalam bentuk singular atau satu. Maka kemungkinan yang bisa masuk adalah Uh, it selain itu kalau kita bahas tentang pronoun ada subject pronoun subject pronoun itu misalkan I, you, we, they he, she, it nah kalau has yang bisa masuk adalah it bukan there, bukan it maka jawaban yang paling tepat adalah yang D seperti itu kita lanjut ke nomor 5. Pembahasan nomor 5. Uh, pembahasan nomor 5. Evidence suggests that a qu one quarter of operation titik-titik bypass surgery may be unnecessary. Di sini ada evidence, ada suggest. Ya, di sini evidence sebagai subjek, di sini sebagai sebagai verb. Di sini ada that. That di sini sebagai konektor, uh, oke. Okay? Jadi kalau seperti ini pasti rumusnya adalah subject, verb, konektor, subject, verb. Verbnya harus lebih banyak satu dibandingkan konektor. Kalau konektornya satu, verbnya lah harus lebih banyak satu. Verbnya ada dua. Di sini sudah ada suggest dan di sini sudah ada maybe. Ada B di sini ada maybe, maka kita harus uh, cari di sini sudah ada verb, di sini sudah ada that. Uh, ingat konektor bisa merangkap sebagai subjeknya juga ya. Jadi kalau misalnya loh nggak ada subjeknya, oh berarti konektornya itu sudah merangkap sebagai subjek juga. Jadi sudah menjadi satu melebur. Nah, dalam hal ini kalau kita sudah ada konektor, sudah ada verbnya dua, maka kita tinggal mencari subjeknya. Loh, subjeknya sudah ada ini, ada one quarter of operations. Maka kita tinggal mencari yang bukan subjek atau bukan verb. Yang bentuknya verb kita hilangkan. Nah, ini ada verb-verbnya semua nih. Ada they involve, ada involve, ada involving, ada which they involve. Kalau which they involve ini akan terlalu banyak ya. Meskipun nanti betul, oh ini ada konektor lagi, ini ada subjek verb lagi. Bisa jadi. Ada they involve. Kalau kita nambah subjek verb lagi berarti uh, konektornya kurang. Maka kita tidak mungkin. 
Kalau kita nambah involve, maka uh, tidak boleh ya. Kalau involving juga tidak boleh. Tapi ingat, involving di sini mungkin bukan sebagai verb, tapi sebagai adjek atau bahkan gen. Maka patut kita curigai bahwa jawabannya adalah C. Kalau kita masukkan di sini sebagai involving, maka ini posisinya adalah sebagai adjektif. Jadi bukan sebagai sebagai verb. Maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kalau jawaban D itu terlalu panjang dan tidak masuk ke konteks ini ya. Maka jawaban yang paling signifikan yang paling mungkin masuk adalah jawaban C. Seperti itu. Itu pembahasan nomor 1 sampai Nomor lima.